。柳龙，哎，你去教一教我们的唐三兄弟，还有这位小妹妹，什么是敬畏，什么是低头做人。好，好吧，好，剩下的人活捉右手，记住了我要活的。这是什么回事啊？大少，小心！呀、啊！呀！林子这么大，你们俩最好跟紧我，别再跑丢了。大师，谢谢你，不用谢我，这只是交易。斑斓猫还在那边，我们得想办法回去救他们。不行，为什么？时机不对。那就打一架，谁赢了谁说了算。小姑娘，打架除了靠拳头，还要靠这里。就算你解决了我，怎么解决萧晨宇他们，还有曼陀罗蛇？哪来的曼陀罗蛇？嗯，好像是跟着罗三炮一起来的。我根据现场交战的痕迹，判断出斑斓猫就是被曼陀罗蛇给咬伤的，然后找到曼陀罗蛇的巢穴，让罗三炮引他发怒，曼陀罗蛇就跟着过来了。怪不得斑斓猫伤得那么严重。原来他不止负伤了，还中了曼陀罗蛇毒。曼陀罗蛇还有毒？那是被蛇毒麻痹的效果。从花纹看，这条曼陀罗蛇应该正好四百年左右，这是最适合你的魂环。嗯。唐三的武魂是蓝银草，这跟蛇有什么关系啊？蓝银草是特例，作为植物武魂，蓝银草虽然柔弱无力，但是性温和和不具排他性，可以打破常规，吸取任何武魂的力量转为己有。这就是武魂拟态理论。按照我的理论，这条蛇最适合你了。你的这些理论被实践过吗？因为很少有人愿意相信我。我愿意相信你。在诺丁学院，你对我的指导确实有帮助，我的蓝银草才可以自如的生长和收回。唐三，你别听他的，那是你本身的天赋和刻苦修炼。别忘了这次交易，你就是要来证明我的理论是正确的。嗯。只要杀了那条曼陀罗蛇，他的武魂绝对要比普通魂师更强大。曼陀罗蛇刀枪不入，有萧晨宇和那群手下，正好可以消耗曼陀罗蛇的战力。我们只要等到他们两败俱伤。撤！撤！啊、大少，努努力就能杀掉他。那样损失太大了，也许唐三就等着我们两败俱伤呢。撤！撤！撤！撤！跑了，去追那蛇。我们快去看看猫妈爸爸，他快不行了。哦，那猫对你没用。我，我们就算现在赶过去，也打不过肖晨宇和他的护卫啊。去看看大师。他中毒了。杀了他，我的理论不会错，别管我。杀蛇。回忆迷踪
只是擦伤，重度不深，不会死的。好。黄色，百年以上。如果大师说的没有错，应该是四百年左右的红环，最适合我的。哎，他自己编的理论，你怎么能信呢？我觉得大师是不会害我的。刚才你也看到了，这条蛇是冲着我来的，是大师替我挡下了他，救了我。可是万一他错了呢？魂兽过强，晋升很可能失败的。这是交易，他确实帮了我。哎呀，交易，交易，交易！一路上这个大师说了十几次这是交易，万一你死了怎么办啊？我理解的交易是，我给你草药，你给我魂币，这是对等的。可是你跟大师的交易呢？他通过你来证明他的理论，你却要把命给他。未来的后果和风险是我没有考虑的，现在我只知道，萧晨宇的手下这么多。如果我没有办法获取最强的红环，我就不可能打得过他们，更不能保护你啊！萧晨宇那样的人，就算没有你，我也会跟他们闹翻。真的厉害呀、啊！说明你很重视我这个对手，对不对啊，唐三兄弟？我没有机会了，我希望大师说的是对的。你，你不是学员那个打杂的吗？原来是你在帮他们呀！啊，走，他们怎么走啊？运气如雷，你说什么？轰天裂地，疯了吧？落色，跑！前我要是见不到你，我就以袭击城主之子的罪名砍下他的脑袋你醒了，感觉怎么样？我成功了，我拥有了自己的第一个红环。虽然整个过程中承受了不小的痛苦，但是没有任何冲突的感觉。那现在呢？现在我感觉浑身充满了力量，身体也变得轻盈了，也很舒适。你的武魂是植物系的，却能吸收兽形魂兽的魂环，看来大师说的有道理，大师是可以相信的。大师呢？呃，蛇毒更加严重了。大师被萧晨宇抓走了。那不
过，刚才你吸收魂环的时候，我找到了曼陀罗蛇的解毒草药。我把猫妈妈救活了。朱砂莲可以治曼陀罗蛇的毒，我们村子里也有的。萧晨宇说他在学院等你，明日落日之前你还不出现的话，他们就杀了大师。明天落日之前吗？